是胡心阿姨不想见你，干嘛偏我说她不在家？身上有没钱，有没有证件？要不是我给你打电话，你说你怎么办？让你担心了。啊，好啦，我以后一定自我反省，努力提高，将功补过，好不好？这还差不多。走，带你去嗨皮去。带我去哪儿啊？你应该好久都没有去过酒吧了吧？过那么久，有没有去夜店玩过啊？在国外都在学习打工。我跟你说啊，一会儿我们去的酒吧里面帅哥特别多。嗯，气压不够，我看一下。嗯，车爆胎了。喂，修理公司吗？你们现在可不可以派个人过来啊？我的车爆胎了。什么？要三个小时？太久了。你们可不可以现在就派个人过来啊？我可以加钱的。喂，喂，喂，你车里有没有千斤顶啊？什么？千斤顶？我不知道，你去后备箱看看吧。好。美女，有事吗？需要帮忙吗？对啊，上车吧。车子坏了，可以帮忙吗？没问题。你在干嘛？哎，美女，还需要帮忙吗？不用了，下次再找你呢。OK， 希望再见面哦。拜拜，美女。不是吧？你居然会弄这个！我在美国上学的时候，在汽修店待过，把班子给我递一下，谢谢。你真是上天派来拯救我的天使。我现在还没想好，我想先留在恒盛，然后再找一个机会，好好和他解释解释。无论你做什么决定，姐妹我都无条件支持你。如果你想留在恒盛的话，明天我就把你的简历交给人事部。我想靠我自己的努力，留在恒盛，以有志气。什么时候需要我帮助，再随时叫。我现在就需要你帮忙，快点！快啊！一二三，走！知道我在这儿。你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的满即兴的吗
，今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想要落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。恒盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试，看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当然。一下飞机就去发布会了，啊，很顺利啊，妈。好了，我要去工作了。嗯，你保重，妈，拜拜。啊这是你的吗？啊，是，谢谢。哎，这种多肉植物又喜湿又喜阴，又怕冷又怕热，很考验养花的人呢、啊。你认识这些植物？知道一点，要不要我帮你啊？啊，不用了，谢谢。你也在恒盛上班、啊？没有，我是过来面试的。这种植物与人与人之间的相处，有很多的学问，要保持适当的距离，不远不近，不冷不热，要给予充足的阳光和水分。我会记住它。过了今天的第二轮面试，真像过关打仗一样。而且还派了高层过来。是啊，听说那个首席技术官李牧尘也会过来面试。要是被他选上的话，我就能直接进入核心部门。老天保佑啊！加油！还真是有点紧张。紧张第三组，二百二十号，二百四十三号，二百五十八号。啊，是我。二百六十五号。二百六十六号，啊我，请进，请大家按照次序接受考核。林小姐，你是毕业于斯坦福大学的高材生，以你的学历。完全可以在华尔街找一个不错的工作，所以我想问你，为什么会选择恒盛？首先，恒盛集团的核心业务
现在主要集中在高新技术产业。我认为，未来世界的改变一定是由一次全新的技术改革带来的。我希望，我可以将自己的青春投入到一份令人无比期待的工作中。其次，恒盛的管理层年轻有为，朝气蓬勃，这代表了恒盛的一种文化。在恒盛，有很多和我一样优秀的年轻人，我非常期待与他们一起携手。创造属于我们自己的未来。记得他在学校的时候，考试成绩非常好，不是全系第一就是全系第二，真不愧是我的学妹，真是为母校争光。既然你跟他同一个学校，那可能这件事情由你来办，再合适不过了。这是。这是他在华尔街实习时的资料哎，不是真的要做的这么狠吧？他的身份特殊，很有可能被反对派拿来利用，所以我们该做的就是让他知难而退，免得到时候我妈出手，他会面临到更多的麻烦。君要臣死，臣不得不死。我去了，告退。林小姐，刚才的表现很优秀。真的吗？那您觉得我能通过今天的面试吗？回去耐心等待吧，我相信在五个工作日之内，你就会收到通知。谢谢您。来，我去看一下。各位面试者，我代表恒盛集团向大家表示歉意，恒盛三十周年庆典在即。为了迎接庆典，我们人事部刚刚收到消息，要暂时取消此次的面试。具体时间呢，请大家回去阅读消息。怎么会突然取消了？为什么要取消啊？那什么时候才有消息啊？这个现在还不能够确定。如果一有消息的话，我会立即通知大家。谢谢大家的谅解。这样，真倒霉！我怎么这么倒霉啊？我今天明明表现的还不错的。没关系的，还会有机会的。Maggie， 这次的招聘活动不是得到董事会的批准了吗？怎么会有这样的变动？李总，胡董事长刚刚下达的命令，具体什么情况我这边也不太清楚。啊，好，谢谢。嗯，不客气。林小姐，怎么了？啊，真是不知道，为什么会突然发生这样的情况。其实我个人是很欣赏你工作能力的，可能是有点冒昧。不过我有好几个朋友也在一线的企业任职，如果你感兴趣的话，我可以帮你投递简历。谢谢您的好意，但我还是想留在恒生，我想回去再等等，看看有什么新的变化吧。哦，谢谢。喂，瑶瑶。喂，林啊，不好意思啊，我早上出去有点急事要办，就没有过去找你。怎么样，面试结果？是不是有什么好消息啊？咱们庆祝一下。刚收到通知，说为了迎接恒盛庆典，所有招聘事宜都暂停了。现在还不知道什么时候会通知。怎么会这样？威林，你先不要难过，我帮你想想办法。这样吧，你在大门口等我。我不要走，我一会儿过去找你。哎，瑶瑶，瑶，李总好。哎，我听说咱们面试突然取消了。啊。哎。这应该就是我的英国手信吧。下了飞机，我直接去的香港，都没有时间给你。每次都是这个
我的办公室快变成植物园了。谁叫我妈这么喜欢你啊？她说你工作忙，肯定没有时间去看她，所以就用这盆小花代替她照顾你啊。她照顾我，应该是我照顾她吧？怎么样，叔叔阿姨都还好吗？嗯，挺好的。他们每天早上醒来以后啊，都和农场的工人们一起放牛，然后四处走走看看，真正过上了田园一般的生活。他们呀、啊，真是比我们还会享受人生呢。哎，对了，说起正事啊，国外的科技公司我已经考察过了，对方很积极，科研态度也很严谨，所以我想资助他们关于数字技术的开发工作。嗯，好的，技术的事情就交给你了。对了，突然接到董事长那边的通知，说所有的招聘工作都停止了，怎么之前没有这样的预兆？怎么了？听你的语气，好像挺惋惜的，是有其他人选吗？其实有一个女孩叫林威玲，她是斯坦福大学经济系毕业的，出身很好，而且人也挺优秀的，是有些可惜。嗯，这次通知确实有些突然，只能等到下次再没事了。到时候再拜托李技术官，多多为恒盛尽心尽力，招贤纳士。林威玲，王学长，你怎么会在这儿啊？嗯，麻烦你跟我过来一趟。回来。这花一定是牧尘送的吧？不知道我什么时候有幸能收到牧尘亲手栽的花。哦，大家都知道，公关部的姚经理是恒盛公认的女神。不知道有多少人明里暗里的仰慕。我要是送花给你的话，不知道要受到多少男人的骂呢。牧尘连拒绝人的借口都说的那么让人开心啊！花不用送了，饭总可以一起吃吧？一会儿一起吃饭。花都没有胆量送，饭就更没有胆量吃了。好了，你们先聊吧，我先去工作了，先走了。哎，对了，养这盆花的时候，要不冷不热，阳光水分都要保持的充足，就像跟人相处一样。隔段时间，我会再来看它的。我们恒盛的男神都变成花神了，说话好神呐、啊！他刚刚说什么？你听懂了吗？学长，你怎么也在恒盛？也是过来面试的吗？哎。我怎么可能过来参加面试？现在我面试别人还差不多。想当年，我们两个同一个导师，都是各自年级的第一名。没想到，同人不同命。一年前的我就已经在恒盛上班了，现在是总裁助理。而你，想要在恒盛担任一个普通职位，恐怕也没什么希望了。这个，你还记得吧？这是你在华尔街实习时候的资料，里面清晰地记录了你卷入其中一桩商业案件。当年因为这个事情，你差点被学校开除。你知道，对于一个金融从业者来说，公布这些资料会产生什么样的结果？你将终身背着你所犯下的那个错误，再也无法在金融界立足。你拿这个到底什么意思？
你明明当时跟我在一起，知道是什么情况，这个责任根本不在我身上。我当然清楚，可是别人并不清楚。谁让你是当年团队的 leader， 为了保护其他同学，把所有责任都扛在了自己身上。可是你想，对于一个完全不知情的人来说，他们会相信你的解释，还是相信我手上的资料，还有案件判决书呢？是胡千羽让你这么做的吗？你们到底想干嘛？我们的导师一直都很喜欢你，你也知道，现在他年事已高，非常遗憾没有一个学生能够继承他的学术衣钵。我已经和他联系过了，说你会继续读完他的硕士。钱的事情，你不用担心。胡总会负责所有的费用，你不用像读大学时那么辛苦。你也知道我这么做的用意吧？走，离开恒盛，回到美国。胡总好。你好。胡总好。好。嗯，人呢？去哪儿了？怎么了？你在找谁？啊，没有啊，我有东西来的办公室，你在这等我一下，我马上下来王学长，谢谢你的好意。导师那边我会去说，恐怕又辜负他的心意了。我是不会离开恒盛，更不会离开中国。麻烦你转告胡总，如果他想用这桩商业案来威胁我的话，不好意思，我是不会答应的，也请他放心。喂，瑶瑶。瑶瑶。哦，我还在恒盛呢。什么？一起吃饭？一起吃饭？太尴尬了吧！没想到这么巧，刚好碰到维林来面试。千羽，你应该不介意大家一起吃饭吧？你看我说了什么废话？你们俩本来就是一家人，当然不会介意了。你见到维林应该很惊喜吧？当然惊喜啊，又惊又喜啊。王特助，现在应该已经是下班时间了吧？如果你还有其他事情的话呢，就不用费心在这陪我们了吧。哼哼，我的工作没有假期，对于我来说，老板的吩咐。任何时候，无条件出现，无条件陪伴，无条件执行。老板，现在我们去哪儿？去 OCT 艺术区吧，那里有家酒吧不错。好，走，走。威林，我已经跟他们说过了，为了欢迎你回国，今天一定好好庆祝一下。等一会儿啊，我拉着千羽喝酒，等他喝得差不多的时候呢，我就会跟他说，让你在恒盛留下来，你一会儿要记得好好配合。这行得通吗，瑶瑶？你没有听过一句话吗？酒壮人胆，意泄人装。喝了酒之后是最容易说实话和提要求的时候。等一下，你们两个敞开心扉，好好聊一聊。这么多年了，大家都是一家人，这点要求总不会不答应吧？可现在，恒生已经宣布要暂停所有的招聘计划，所以你才要打感情牌啊！放心吧，靠我打。怎么每杯都这么迷人呢、啊？我要选你，选你，还是选你呢？哎呀，怪不得人家说选择是一件痛苦的事情。
，这几杯我全都要了。好的，谢谢老板，这些全都要了。没有，这是这里的退，大家尝尝。哎，不是吧？这不是买给我的吗？女生呢，都喜欢喝甜的。那王特助，你也喝一杯吧。哦。那我就当你在夸我英俊潇洒之余，又同时兼具女性温柔又有耐心的特质好了。千羽啊，我实在是想不明白，新一为什么不让维林回来呢？以前在国外上学的时候不让维林回来，现在他毕业了又不让他回家，为什么要让维林在外面受苦呢？新一是想锻炼我的独立能力了，而且在大学期间有很多同学都没有回过，这叫锻炼啊！我怎么不见我爸这样锻炼我呢？再说了，锻炼总要有期限吧？你现在已经毕业了，为什么不让你进恒盛呢？而且林伯伯是恒盛的创始人，你留在恒盛是理所应当的。千羽，维林从小跟你一起长大，就像是你的妹妹。你应该帮他一把，让他回到恒盛吧。工作的事，我们回公司再说。今天是 Happy Hour， 我们是来放松的。瑶瑶，我想靠自己的能力进入恒盛。当然要靠自己的能力啦，但是有能力也要有人认可吧。千羽，你觉得维林有没有能力留在恒盛啊？哎，维林的水准，我们大家是有目共睹。我可是他的学长哎，他的实力我最清楚。这一次维林回国，我特别高兴。来，我敬你一杯。我不喝酒。维林从来都不喝酒的，你还说你是他的学长，连这点都不知道吗？呃，啊，这是我不好，我不够了解维林。你俩果然是好闺蜜、好姐妹。来，那我敬你一杯。我再敬你一杯，上车上车。我跟你说过多少遍了，我不叫姚经理，我喜欢别人叫我的名字叫我瑶瑶。瑶瑶，干，干杯。瑶瑶喝多了，你帮我把她送回去吧，谢谢。你走那么快干嘛？你在害怕什么？但你出来就应该送你回去。瑶瑶，喝酒。你要带我去哪儿？他们两个已经送回家了。你要不然送我到宾馆，要不然就让我在这儿下。把你送回美国去。我要跟你说的话，舒维下午已经说了。毕竟住酒店不是太舒服，你早点回美国吧。霍千羽，你为什么要这样对我？难道你已经忘了我们之前的感情了吗？那时候算是感情吗？如果是，也不过是哥哥对妹妹的感情罢了陈总，陈总，哎呀，好久不见，好久不见，好久不见啊！最近在哪？看这边，看这边啊！胡董您好，胡董，胡董您好。听说恒盛集团创始人的女儿已经回国，但是面试恒盛却屡遭拒绝，请问这是真的吗？这件事是否跟之前新曝光的遗嘱有关系？是否是恒盛高层有意为之呢？是啊，胡董，说一下吧。您这招太狠了，这真是啊，釜底抽薪呐！啊。那是，我就是要今天当着这么大的场面给他们来个难堪，我我看他们怎么收场。非常感谢大家对恒盛的关心，感谢各位的大驾光临。首先，我要告诉各位，林文玲小姐确实已经回国了，她也确实来我们恒盛参加了面试
。至于有没有录取，尚未定论。等到录取的结果一出来，我们会第一时间的告诉各位。今天是我们恒盛三十周年的新闻发布会，我希望各位能够把目光集中在我们的新闻发布会上。谢谢大家对恒盛的关心。那接下来呢，就由恒盛的公关部经理瑶瑶小姐。来为我们主持今天的发布会。感谢到场的媒体朋友们。为了迎接恒盛集团三十周年庆典，我们将计划举行一些活动，包括慈善捐赠、文艺汇演、历史回顾以及新产品的发布。今天为了拉开庆典活动的序幕，我们将在现场举办一个慈善捐赠的仪式。那么接下来，让我们以热烈的掌声，邀请胡鑫董事长为我们捐赠剪彩。谢谢大家。哎，胡董，胡董，胡董，胡董，胡董胡董您刚刚并没有正面回答我的问题。面试既然已经结束，就应该已经有了结果。您是不是觉得这个结果不便于公布，所以您才故意拖延？另外，恒盛三十周年庆典在即，如此大张旗鼓地对慈善事业进行报道，是否有作秀的嫌疑？如果恒盛高层真的有慈善之心，又怎么会容不下公司创始人的女儿呢？请胡董事长正面回答我的问题。怎么就容不下创始人的女儿呢？请正面回答一下吧，胡董。请您正面回答我的问题。请您回答一下吧，胡董。是啊，回答一下说一下吧。我们都等这么长时间了。就让我为胡董事长回答这个问题吧。恒盛从事慈善活动，从来不是作秀。有一句话说得好。能力越强，责任也就越大。身为一家上市企业，我们恒盛从来没有忘记过对社会应有的责任。也就是因为这么多年来，我们恒盛一直不间断地举办慈善活动，这一次选择在三十周年庆典之际，将这个行为公开，就是为了希望可以号召更多的朋友来加入我们的慈善活动，也让所有的恒盛员工铭记他对社会有感恩的心。那关于林小姐的事情？胡总，您能解释一下吗？是啊，胡总，您解释一下吧，解释一下吧，解释一下吧，解释一下，胡总，您正面解释一下。刘维林小姐确实完成了我们公司的面试流程。既然有了面试，那当然有结果。既然大家如此关心，那我们就开诚布公的告诉大家，我们决定不录用林维林。您能透露一下原因吗？对呀、啊，跟我们说一下吧，讲一下吧，跟我们说一下吧。林维林小姐的专业素养确实非常优秀，不过有证据指出，她在美国涉嫌商业犯罪案。对于金融从业者来说，这将会影响到她的职业生涯。这所以经过慎重的考虑之后，我们决定不录用林小姐。谢谢胡总的回答。啊，谢谢师姐。邱董，难道就这么容易让他过去了？哼，别急，好戏还在后边呢。怎么？往那边看。你要说什么？林小姐，请跟我们说一下吧。林小姐，林小姐，林小姐，现在既然你已经来到了现场，那么我想请问一下，您对刚才胡总的话怎么看？是是是啊，请跟我们说一下吧，林小姐。林小姐，看一下这个，看一下林小姐，林小姐，看一下这个，林小姐。心仪，都是我年纪小，我不懂事，我不应该跟哥哥谈恋爱，我以后都听你的，求求你，原谅我吧。这卡里面的钱，足够你在美国读书的，什么都不用再说了。你走吧，我以后再也不想见到你。谢谢大家对我的关心
，这桩商业案确实存在。当时因为实习团队经验不足，出现了这样的错误。作为当时的团队 leader， 我确实应该为这件事负责。但是从恒盛的角度来讲，吴董事长是恒盛的创始人之一，经过这么多年的验证，已经证明了他卓越的工作能力，由他掌管恒盛，当之无愧。就我个人而言，自我出生以来，吴董事长就对我照顾有加，视如己出。我无意参与到今天恒盛的股份纠纷之中，希望大家一如既往的支持胡董事长和恒盛的管理层。谢谢。喂，你说他怎么走了？为什么走啊？有事儿这是。还以为你找他过来，我们今天有好戏看，没想到他还替胡鑫说话。回头我再收拾他。妈，多吃一点。乖。其实呢，我觉得你今天的表现确实不错，比以往成熟很多。谢谢妈。其实这些资料，我一直都留在身边，没有对外公布。为的就是有一天可以对付这些反对派。嗯。不过万万没想到，媒体却对这件事情抓着不放，还把当年的事情查得一清二楚。他们还认为，之前商业犯罪的事不是林威林的错，说他很有责任感，很有担当，还说我们不近人情。诺大一个上市公司，却连一个创始人的女儿都容不下。那倒是挺困难的。现在我们的 Super Vision 刚刚开始上市，而且股票正在大涨。在这个时候，如果多传一些负面消息的话，我很怕会影响到股市。邱志新现在怎么样？邱志新现在联合反对派向我们施压，而且风向舆论都是往我们这边倒。恐怕在未来日子里，我很难招架。嗯，好啊。既然他纠缠这件事不放的话，说我们无情无义，连原创始人的女儿都容不下，那我们就顺水推舟，我们就容下他。回公司找一个不重要的闲职让他做，把他留下喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间，我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好，对，你说什么？喂，你说，大声一点。
，你又来干嘛、啊？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会，你可以来恒盛实习了。不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。身材没什么好看的，就不要穿成这样，随便让人家看到。想从前，未改变。